den här uppgiften så ska jag lösa de här båda ekvationerna. Och det första jag gör det är att jag tittar på det här x som finns nere i nämnaren. Det är inte så bra att ta det där. Så det jag då gör det är att jag multiplicerar samtliga termer med x. Multiplicerar med x och multiplicerar med x. Då kommer x dividerat med x att ta ut varandra. Så jag får då 6 minus 5x lika med x upphöjt till 2. Jag tar och flyttar över de här båda termerna på andra sidan. Så får jag x i kvadrat plus 5x minus 6 är lika med 0. På det där sättet och så löser jag med pq-formen så jag får att x är lika med minus 2,5 plus minus. Minus 2,5 det är ju hälften av 5 men med ombytt tecken. Och så sen är det roten ur 2,5 i kvadrat plus 6. Sådär. Sedan så tar jag och beräknar. Det som finns i rotentecknet så får jag minus 2,5 plus minus 3,5. Och där har jag mina två lösningar. Så mitt x1 är alltså minus 2,5 plus 3,5 som är lika med 1 då. Eller x2 som är lika med minus 2,5. Minus 3,5 som är lika med minus 6. I den andra uppgiften så tar jag först och adderar och flyttar över den här andra termen på högersidan. Så jag får y minus 3 dividerat med y är det samma som y adderat med 2 dividerat med 4. Och sedan gör jag något som kallas för korsvis multiplikation. Så jag multiplicerar på det där sättet. Så får jag 4 parentes y minus 3 är lika med y parentes y plus 2. Sådär. Och då får jag 4 multiplicerat med y. Det är 4y. 4 multiplicerat med minus 3 är minus 12. Y multiplicerat med y är y i kvadrat och så sen får jag 2y här på slutet. Jag tar och ser att eftersom att jag har y kvadrat här positivt så är jag nöjd med att ha y kvadrat här för då kan jag lösa med pq-formen. Så det jag gör är att jag tar och subtraherar med 4y på båda sidor och adderar med 12. Jag flyttar alltså över det här på andra sidan och byter tecken. Så då får jag y kvadrat plus 2y minus 4y plus 12. Så jag får y kvadrat minus 2y plus 12 är lika med 0 på det där sättet. Och sedan löser jag min pq-formel så då får jag att y är lika med hälften av den med ombytt tecken är en etta plus minus roten ur 1 i kvadrat. Minus 12. Den här. Här får jag ju ett negativt tal under rotentecknet. Jag får minus 11. Så ekvationen saknar reella rötter. Eftersom jag inte kan beräkna roten av ett negativt tal. Så det är svaret i B-uppgiften.